Welcome to Veda Topper. Our previous class, we learned about nouns. What is the nouns? We nouns in the the different kinds of nouns. We learned about nouns in use. We learned about the nouns in use. We learned about the nouns in use. We previous class. In the singular plural, that is the type of nouns and gender. We learned the in the class, we will discuss the type of singular and plural. We will singular noun and plural noun. In the singular noun, we will discuss the singular noun. One in the sense of using the noun is singular, one in the plural. Okay, now this is singular and plural. One is singular and the one is plural. Now, a singular noun is plural. Now, we are talking about PSE. Singular and plural is important. I am going to say that PSE is important. Area itu ke question sering agak perdaik sih kya, okay? Apa kalakti noun pola tadi important sarhi kita uru topik kana singular plural, aduh le countable mass noun sakya walari important jana, apa ada tro prada ni guru tene ni ngalor perdaik kya, okay? Kita. Apa le singular noun ni, nama le ingen ya plural aku ni tu nama karya. Nama le English grammar ni sendiri, nama le base rule itu ane. Or le singular noun ni, nama le plural itu aku ni tu, S O R I S I D itu tarik. Adalah itu singular noun itu pura S O R I S add cehi dari kita, nama lalu ni plural itu macam macam. Enam lalu, semua kes silam ingatnya cehi dari, alanggil ini uru di di lalu plural itu akarnya mana tidak. Anggana tak kes itu, nama lalu discuss cehi, paksh generally parai bo, pura singular noun itu plural itu akarnya, adine pura S O R I S add itu dari kita. Ipo for example parai anggil bag, alah bag itu parai itu singular noun ana, adine pura S O R I S add itu pula. That is back side, plural eye. That is table. Table is plural form. Tables. That table is single noun. That is table side. That is house. Houses. Dog. Dogs. Kiss. Kisses. Which. Witches. That is judge. Judge is plural form. Judges. Apa simple rule itu ada, orang singular na orang plural lah kan itu, ada ni kuda sorry ya sad ini tadi. Entah ala ada plural lor tu macam tu cila case tu sonda, awal ni case ni kalau orang tiri kya, ada lor nama tu case ada, F lagi F E tu terang mana case, ada ayat, orang singular na orang F lagi F E la ana awak sari kita dengil, ini ni plural lah kan itu, B E S sad ini tadi. Apa tu orang tiri kya lor? Or is singular na orang ente cahaya itu orang ni kalau F lagi kalau F E la orang ni, adine, nama lu plural la kan ada B E S I D itu tadi. Ini example paraya orang ni kalau half, alai half mana singular na orang ente diri kan ada F E la, apo F E la ente cahaya itu orang ni, adine plural la kan ada, nama lu ni kalau mana pergi cahaya B E S I D itu, apa half ini plural la, halves, adal hoof, alai hoof ini plural la itu ada hooves, adal calf. Calf and the singular noun is the end of F. Plural is the word. V is the word. Calves. Elves. Elves. Shelves. Shelves. Leaf. Leaves. Wolf. Wolves. What is the word? Life. Life is the word. And the singular noun is the end of F. 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 V S cerkana, alai F lagi kalau F la ana usaha ni kita dengkil V S cerita ana plural aga, apa lives, adole wife, wife ni plural le, wives, knife, knives, okay, ingin ni ada, oru F lagi kalau F la usaha ni kita singular nama ni plural note nama kita mati ni dah, ingin ni, adole ni kuda V S ada ni dite, paksi cila exceptional cases orang, ada ayat. F lagi le, F le, awasan ini kita, semua singular nouns ni, V S cerita tu plural akar mana tidak. Cile words orang ni, baki words ni, kita, kita V S cerita tu tarik, plural lor tu convert ini ni dah. Ah case ni, ada kita exceptional case tu, sendu barai ini dah. Ah exceptional case ni, ada words ni, kita, kita orang teri kya. Ipan aku cuff, le, cuff mana singular nouns ni, awasan ini kita, ada F le ada. Paksa ni plural le, beribu, 
കപ്സ് ആണ് അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കുന്നില്ല വി എസ് ചേർക്കുന്നില്ല പകരം എസ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഷെഫ് ഷെഫ്സ് ബിലീഫ് ബിലീവ്സ് റൂഫ് റൂസ് ചീഫ് ചീവ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒരു സിംഗുലറിന് അവിടെ ഓയിൽ ആണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓയിലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത് ഒരു കൺസണൻസ് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഫ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റുക ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് കൂടെ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റുക കൺസണന്റ് അറിയാലോ ഇരുപത്തിയാറ് ലെറ്ററില് അഞ്ചെണ്ണം ബൊബലാണ് എ ഇ ഐഒ യു എ ഇ ഐഒ യു കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബിയും ഡിയും എമ്മും എന്നും പി യു ഒക്കെ കൺസണൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഓയിലാണ് ഒരു സിംഗുലറിനെ അവൻ അവസാനിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന കൺസണൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് ഇ എസ് ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊസ്കിറ്റോ അല്ലെ മൊസ്കിറ്റോ എന്ന സിംഗുലറിനെ അവൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഓയിലാണ് ആ ഓയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ടി ഒരു കൺസണന്റ് അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മാറ്റണം എന്നാ പഠിച്ചത് ഇ എസ് ചേർത്തിട്ട് അപ്പൊ മൊസ്കിറ്റോയുടെ ഫ്ലൂറല് മൊസ്കിറ്റോസ് അതുപോലെ പൊട്ടേറ്റോ അല്ലെ പൊട്ടേറ്റോ അവസാനിക്കുന്നത് ഓയിലാണ് ഓയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ടി ഒരു കൺസണന്റ് ആണ് സോ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുമ്പോൾ ഇ എസ് ചേർക്കുക അപ്പൊ പൊട്ടേറ്റോസ് അതുപോലെ ടുമേറ്റോ ടുമേറ്റോസ് ഹീറോ അല്ലെ ഓയിലാണ് തൊട്ട മുമ്പ് വരുന്ന ആറ് ഒരു കൺസണന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുമ്പോൾ ഇ എസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഹീറോസ് എക്കോ എക്കോസ് ഡോമിനോ ഡോമിനോസ് വോൾക്കാനോ വോൾക്കാനോസ് നമ്മൾ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇയുടെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് പറഞ്ഞു പോയി അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓയില് വരുന്ന റൂളിലും കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ട് അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പറയുകയാണെങ്കിൽ പിയാനോ അല്ലെ പിയാനോ എന്ന സിംഗുലറിനെ അവൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലാണ് പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന എന്നൊരു കൺസണന്റ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ഇ എസ് ചേർത്തല്ല ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് എസ് ചേർത്താണ് ഫ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇത് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് ഓയുടെ ഓക്കെ അപ്പൊ പിയാനോയുടെ ഫ്ലൂറില് പിയാനോസ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോസ് ഹാലോ ഹാലോസ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഓയ്ക്ക് ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ ഓയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത് ഒരു വവ്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അതിന് കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോ ഓയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കൺസണന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് ഇ എസ് ചേർത്തിട്ട് ഓയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന വവ്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ് റേഡിയോ അല്ലെ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലറിനെ അവൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഓയിലാണ് അത് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഐ ഒരു വവ്വൽ അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ റൂൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുക എസ് ചേർത്തിട്ട് അപ്പൊ റേഡിയോയുടെ ഫ്ലൂറല് റേഡിയോസ് സ്റ്റീരിയോ സ്റ്റീരിയോസ് വീഡിയോ വീഡിയോസ് അപ്പൊ ഈ റൂള് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് എഫിന്റെ എഫിയുടെ കേസ് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഓയുടെ കേസ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഓയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കൺസണന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് ഇ എസ് ചേർത്തിട്ട് വവൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് എസ് ചേർത്തിട്ട് അതുപോലെ സിംഗുലർ നൗൺ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി എസ് ചേർത്തിട്ട് ഹാഫിന്റെ ഫ്ലൂറല് ഹാഫ്സ് ഇനി അടുത്ത റൂള് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ വൈലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വൈക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന കൺസണൻ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് വെച്ചാ ആ വൈ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഐ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായാലോ വൈലാണ് സിംഗുലർ നൗൺ അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കൺസണന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് വൈ മാറ്റിയിട്ട് ഐ എ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ സിറ്റി അല്ലെ സിറ്റി എന്ന സിംഗുലർ നൗൺ അവസാനിക്കുന്നത് വൈലാണ് ആ വൈക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന ടി ഒരു കൺസണന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് ഐ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോ സിറ്റീസ് അതുപോലെ കാൻഡി അല്ലെ കാൻഡിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഡി ഒരു കൺസണന്റ് ആണ് അപ്പൊ റൂൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാ ആ വൈ മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഐ എ എസ് ആ
ഒരു സിംഗുലർ നാൻ വൈലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഒരു വവൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വൈ അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ കൺസെറന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വൈ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഐ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഡേ അല്ലെ ഡേ എന്നൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ റൂള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൈലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന എ ആണ് അപ്പൊ വവ്വലാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാക്കുക റൂൾ അനുസരിച്ച് ആ വൈയുടെ കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഡേസ് അതുപോലെ ടോയ് ടോയ്സ് ഡോങ്കി അല്ലെ ഈലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഡോങ്കീസ് മങ്കി മങ്കീസ് കീ കീസ് റേ റേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രവുമാണ് പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട റൂൾസ് ഇനി ചില പ്ലൂ പ്ലൂറൽ നൗൺസ് ഉണ്ട് അതായത് ചില വാക്കുകളെ എസ് ഓർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറെഗുലർ ഇറെഗുലർ പ്ലൂറൽ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു സിംഗുലർ നൗണിനെ പ്ലൂറലോട്ട് ആക്കുന്നത് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പക്ഷേ ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് പ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റാം എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റാം ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് ഇറെഗുലർ പ്ലൂറൽ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വുമൺ അല്ലെ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് വുമന്റെ പ്ലൂറൽ എന്താണ് വിമൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എസ് ഓർ ഇ എസും അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റി അതായത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ഇറെഗുലർ ഫോം ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ മാൻ മാനിന്റെ പ്ലൂറല് മെന്ന് ഗൂസ് ഗീസ് മൗസ് മൈസ് ലൂസ് അല്ലെ ലൂസിന്റെ പ്ലൂറൽ എന്താണ് ലൈസ് ടൂത്ത് ടീത്ത് അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർക്കാതെയാണ് ഒരു സിംഗുലർ നൗണെ പ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റിയത് അതായത് ഇവിടെ ഇറെഗുലർ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇറെഗുലർ ഫോംസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇറെഗുലർ പ്ലൂറൽ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഇ എൻ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് അതായത് ഒരു സിംഗുലർ നൗണെ ഇ എൻ ചേർത്തിട്ടാണ് പ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഇ എൻ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് എന്ന് പറയാം ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് സിംഗുലർ ആണ് അല്ലെ ചൈൽഡിന്റെ പ്ലൂറൽ എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ അവിടെ ഇ എൻ ചേർത്താണ് നമ്മൾ പ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റിയത് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് ചൈൽഡിന്റെ പ്ലൂറല് ചിൽഡ്രൻ ഓക്സ് ഓക്സിന്റെ പ്ലൂറൽ എന്താണ് ഓക്സൻ അല്ലെ അതുല ബ്രദർ ബ്രദറിന്റെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രദേഴ്സും പറയാം അതുല ബ്രത്രൻ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ബ്രത്രൻ ഒക്കെ മെയിൻലി റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഈ ചർച്ചിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ബ്രത്രൻ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബ്രദേഴ്സും പ്ലൂറൽ ഫോംസിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഇ എൻ വരുമ്പോ ബ്രത്രനും യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഇ എൻ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് അപ്പൊ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് സിംഗുലറ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലൂറല് അപ്പൊ അതിന് ഓരോ റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ജനറലി ഒരു സിംഗുലറിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ നമുക്ക് മാറ്റാം അതായത് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇലാണ് ഒരു സിംഗുലറിനാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർത്ത് പ്ലൂറൽ ആക്കുക ഇനി ഓയുടെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന കൺസെറന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർക്കുക ഓയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന വമൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എസ് ചേർക്കുക അതുപോലെ വൈ അല്ലെ ഒരു സിംഗുലർ നാവുന്ന വൈലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന കൺസെറന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ വൈ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഐ എസ് ചേർത്ത് പ്ലൂറൽ ആക്കുക ഇനി ഒരു സിംഗുലർ നാവ് വൈലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് വൈക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വവൽ ആണെങ്കിലോ ആ വൈ അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച അടുത്ത ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഇറെഗുലർ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് അല്ലെ ചില സിംഗുലർ നൗൺസിനെ എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർക്കാതെ തന്നെ പ്ലൂറലോട്ട് മാറ്റുക ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് ഇറെഗുലർ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വുമൻ വിമൻ മാൻ മെൻ ഫൂഡ് ഫീറ്റ് ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് ഇ എൻ
പേരും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൗണ്ടബിൾ ദോസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൗണ്ടഡ് അല്ലെ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് അഥവാ കൗണ്ട് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സാധിക്കുന്ന നൗൺസിന് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൗണ്ടഡ് അല്ലെ ഇതിന് സിംഗുലർ സെൻസും ഉണ്ട് പ്ലൂറൽ സെൻസും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നൗൺസ് ആണ് ഇതിന് സിംഗുലർ സെൻസും ഉണ്ട് പ്ലൂറൽ ഫോംസും ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് എ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രീ അല്ലെ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു മരം അല്ലെ ഇനി ട്രീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ മരങ്ങൾ അല്ലെ ട്രീയുടെ പ്ലൂറൽ ആണ് എന്ത് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രീയും ട്രീസും കൗണ്ടബിൾ അല്ലേ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ അല്ലേ അല്ലെ അതുപോലെ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലൂറൽ എന്താണ് ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെ എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ലേ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൗണ്ടബിളിന് സിംഗുലർ ഫോമും ഉണ്ട് പ്ലൂറൽ ഫോംസും ഉണ്ട് ഇനി പറയാണ് ദർ ഇസ് എ ട്രീ ദർ ഇസ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു മരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എ ട്രീ ആ ട്രീക്ക് തൊട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തു അത് ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന എന്തിനെയാണ് ഒന്ന് അഥവാ സിംഗുലർ എന്ന സെൻസിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോല ദർ ഇസ് എ ബിൽഡിംഗ് ദർ ഇസ് എ മാൻ അല്ലെ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു മരം അല്ലെ അപ്പൊ സിംഗുലർ സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്തും പറയാം അല്ല ആദ്യം പറയാം ട്രീ എന്നും പറയാം ബുക്ക് എന്ന് പറയാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മരം ഓക്കെ ഇനി പറയാണ് അൻ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആൻ ചേർത്തത് ആപ്പിൾ ഒരു വവലായത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ദ ഷിപ്പ് ദ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കപ്പൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൗണ്ടബിൾ ആണ് ദ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഒരു കപ്പൽ എന്നാണ് അതായത് ഒന്നിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് വൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ പോം പോം കൗണ്ടബിൾ അല്ലെ പിന്നെ പറയാം സ്റ്റാർ അല്ലെ സ്റ്റാർസിനെ ഒന്നും നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നെങ്കിലും സ്റ്റാർസിനെ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഒരായിരം സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആയിരം നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ സോ സ്റ്റാർസിനെ ഗ്രാമറിൽ കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക അതൊരു പെൻസിൽ ചിൽഡ്രൻ സാൻവിച്ച് അല്ലെ സാൻവിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കൗണ്ടബിൾ അല്ലെ സാൻവിച്ചസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ അത് പ്ലൂറൽ ആയി ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് കൗണ്ടബിൾ അല്ലെ ചൈൽഡിന്റെ പ്ലൂറൽ എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ പെൻസിൽ പെൻസിൽസ് അല്ലെ അപ്പൊ കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നൗൺസിനെ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയാം ഇതിന് സിംഗുലർ ഫോമും ഉണ്ട് പ്ലൂറൽ ഫോമും ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഇപ്പോ ഒന്നെന്ന് കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് വൺ ഒക്കെ കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് എ ആൻഡ് ദ ഒക്കെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്ന എന്തിനെയാണ് സെൻസ് ഓഫ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എണ്ണാൻ സാധിക്കാത്ത നൗൺസിനെ നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് അഥവാ മാസ് നൗൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന്റെ കേസില് ഇപ്പൊ ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ ദ ഫ്യൂ അല്ലെ ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ ദ ഫ്യൂ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൗൺ ആണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ അപ്പൊ ഇത് പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ പറയാണ് ഐ ഹാവ് എ ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഹാവ് എ ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൗണ്ടബിൾ അല്ലേ എ ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ എനിമീസ് എനിക്ക് കുറച്ച് ശത്രുക്കളുണ്ട് ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ എനിമീസ് the few friends i have are really helpful few alle i have few enemies nu parayumbo few a few a few the few few nu parayunnathu practically nothing aanu kaanikkunnathu okay a few
How many dollars have you got? Alle, parnude. Ettra dollars kitti. Alle, matte currency, matte rajingal rajingal da currency si neke countable noun ay thana thamalu parayinte. Pasha money ne uncountable noun ay thana paraya. Ito sradhi kena money is an uncountable noun, but matte countries si rola currency si neke suchi piki bola da countable noun ana. Apo many use in the countable noun the kude ana. Adil few few the few ka varin the countable noun in the kude ana. Apo countable count ya sadhi kine ana gil. Uncountable adava mass noun samdai ikena. Enna pachat vastu kale adava enna sadhi kya the noun sine uncountable noun sadava mass noun samdai ikena mala pariya. It usually the Mala Vara in the Onegal or quantity to do, but the Alegal or mass unit to care in time to paria. Much a countable anakin of the Yenna Machupara in the leg, or a book, other the tree, trees, book, books, and the Kanaka Parayano, Enna Machit. Pakshi mass notes in the Patilla, Enna Machupara and Patilla, other the quantity, other over a mass I take away Namada, Suji pick another. Okay, example Parayanaki milk. It throw pan under the end of the tip 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 of the this is the mass of the quantity 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 of if you um, a few, the few number ne ana kani kine the enna the countable ana. Adu gan da the countable noun si de kure ana use cheyi na the. Pakshe little, a little, the little okay uncountable noun ni de kure ana use cheyiya. Adu la much, alle much a poem use na the uncountable noun de kure ani kine. Pakshe many ana gilo countable noun de kure ana use na the. How many dollars, alle. Many countable, much uncountable. Sradhikane, how much money have you lost? With a money no rain that is uncountable, I am saying. Alle, money uncountable. I do not know. We have to use it. Much use it. But if we are talking about currencies, we are talking about currencies. What are they? Countable. But if money uncountable. That is why the little water in the port was evaporated. Water. Water and the water in the uncountable, ale. uncountable noun and water. Ale. Adhini kode yana namla endi use in the little namla use che in the so either you uncountable ana. Adhuli there is little hope of his result. Pradiksha. It throw pradiksha under the namke endi titta padatam vachu. Illa. Ale. Pradiksha in the dhuri uncountable noun ana. Adhu and adhini kode namla use in the end ana little. Adole, there is a little hope of his result. Ale, there is little hope of his result. And ah, when the result is a prediction, no illa and an artham. Ale, no illa, practically nothing. There is a little hope of his result. And ah, when the result is a corrupt prediction, ale, apo ibide pradisha, hope I the wonder, namke the hope or uncountable I the wonder, namkabade, little you see. Ya. Up a little, a little, the little, a poem, uncountable noun de kude, few, a few, the few, a poem, countable noun de kude, mana, you see another. Adwell a many a poem, countable noun de kude, much uncountable noun in the kude, my kip, you see ya. A be the Sradikia. In a parayana, we bought very beautiful piece of furniture for our new home. Alle, even a parayana gil. A beautiful piece of furniture. If furniture and the way in the uncountable noun, Ale, uncountable noun, and furniture and the way in the other bar of chocolate, Ale, 
ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ അല്ലേ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലെ ഷി അപ്ലൈഡ് ഹണി ഓൺ ദ സ്ലൈസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് അല്ലെ ബ്രെഡ് എന്താണ് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അല്ലെ ഇത്ര ബ്രെഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ ക്യാൻ യു ഗീവ് മീ സം ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് അപ്കമിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഫെർണിച്ചർ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രെഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന വേർഡ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ വി ബോട്ട് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീസ് ഓഫ് ഫെർണിച്ചർ പറയുന്ന എന്താണ് അ പീസ് ഓഫ് ഫെർണിച്ചർ അല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നെന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ സിംഗുലർ എന്ന സെൻസിലാണ് വരുന്നത് He bought a bar of chocolate. Chocolate is uncountable now. We call a bar of chocolate. One bar is the name. A bar of chocolate. That is she applied honey on the slice of bread before giving it to child. Can you give me some information about upcoming examination? Some information. Bar of chocolate. Piece of advice. Piece of furniture, slice of bread. Alla, idalla namle use in the uncountable noun in the code. Ado alla, idu code ondo ortiri kya much. Alla, much in the opposite no aray in the little, little man. Okay, much in the opposite in the na little, little. Many in the few, few. Much in the code, ado ida much in code namle use in the uncountable the code ana. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ നൗ ജെൻഡേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നൗ ജെൻഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ നമുക്ക് നാല് ഡിസ്റ്റിങ് ജെൻഡർ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ജെൻഡർ ഏതൊക്കെയാണവ ഒന്ന് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ന്യൂട്ടൻ ജെൻഡർ ആൻഡ് കോമൺ ജെൻഡർ ഇങ്ങനെ നാല് ജെൻഡർ ആണ് നമുക്ക് ഗ്രാമറിലുള്ളത് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ എന്താണ് മെയിൽ സെക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറയാണ് ഫാദർ ഫാദർ മെയിൽ അല്ലേ അങ്കിൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അല്ലെ ലയൺ ടൈഗർ ഹീറോ ആക്ടർ പ്രീസ്റ്റ് അല്ലെ മങ്ക് ഇതെല്ലാം മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആണ് അല്ലെ മെയിൽ സെക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നൗൺസ് ആണ് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും യെസ് ഫീമെയിൽ സെക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നൗൺസ് ആണ് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ഇപ്പൊ അങ്കിൾ മെസ്കുലിൻ ആണെങ്കിൽ അങ്കിളിന്റെ ഫെമിനൈൻ ഫോം എന്തായിരിക്കും ആണ്ടായിരിക്കും ഫാദർ മെസ്കുലിൻ ആണെങ്കിൽ ഫെമിനൈൻ എന്തായിരിക്കും മദർ Grandfather, grandmother, grandfather, 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 ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ന്യൂട്ടർ ജെൻഡർ ഡിനോട്ട് തിങ്സ് വിത്തൌട്ട് ലൈഫ് ഇപ്പൊ ബുക്ക് ബുക്കിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ല ടേബിൾ അല്ലെ ടേബിളിന് ജീവനുണ്ടോ പെൻ റൂം ട്രീ ബ്യൂട്ടി അല്ലെ കോട്ടൺ കൊയർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ഇതിനൊന്നും ജീവനില്ല അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ന്യൂട്ടർ ജെൻഡർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ന്യൂട്ടർ ജെൻഡർ ആയിട്ടാണ് പറയുക ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോമൺ ജെൻഡർ പേരെന്ന് തന്നെ അറിയാം കോമൺ അല്ലെ ഒന്നുകിൽ മെയിൽ സെക്സിനെ ആയിരിക്കാൻ കാണിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സിനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക വിച്ച് ഡിനോട്ട്സ് ഈദർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഒന്നുകിൽ മെയില് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയില് പേഴ്സൺ അതൊരു വ്യക്തിയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ കോമൺ ആയിട്ട് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതൊരു പേഴ്സൺ അതൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ ചൈൽഡ് അതൊരു കുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ എനിമി പറയുന്നുണ്ടോ പൊതുവെ പറയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണിത് എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണോ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇൻഫെന്റ് കാഫ് 
ബേബി അല്ലെ അപ്പൊ കോമൺ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ഈദർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ജെൻഡർ ആണ് കോമൺ ജെൻഡർ ഇങ്ങനെ നാല് ഡിസ്റ്റിങ് ജെൻഡർ ആണ് നമുക്ക് നൗൺസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ന്യൂട്ടർ ജെൻഡർ ആൻഡ് കോമൺ ജെൻഡർ ഇവിടെ ബാച്ചിലർ അല്ലെ ബാച്ചിലറിന്റെ ഫെമിനൈൻ ഫോം നമുക്കറിയാം സ്പിൻസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വൈഫ് ഓക്സ് എന്താണ് കൗ സർ മാഡം ജെന്റിൽമൻ ജെന്റിൽ ലേഡി എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ലേഡി എന്ന് പറയാം കിങ് ക്വീൻ മങ്ക് നൺ ഡോഗ് ബിച്ച് വിസാഡ് ബിച്ച് ബോയ് ഗേൾ ഗാൻഡർ ഗൂസ് ലാഡ് ലാസ് ലാഡ് എന്താണ് ചെറിയ ആൺകുട്ടിനെ ലാഡ് എന്ന് പറയും പെൺകുട്ടിയെ ലാസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ കോക്ക് ഹെൻ ബക്ക് ഡോ പ്രിൻസ് പ്രിൻസസ് ലയൻ ലയണസ് ഓദർ ഓദറസ് ഡ്യൂബ് ഡച്ചസ് എംബറർ എംബറസ് പ്രീസ്റ്റ് പ്രീസ്റ്റസ് ജ്യൂ ജ്യൂവസ് എയർ എയറസ് അല്ലെ എയറിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പിങ്കാമി അല്ലെ അതുപോലെ പാറ്റർൺ പാറ്റർനെസ് പാറ്ററിന്റെ ഫെമിനൻ ഫോം എന്താണ് പാറ്ററനെസ് പരമാധികാരി അല്ലെ സോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഉണ്ട് കുറെ മാസ്കുലിൻ ഫോംസും ഫെമിനിയൻ ഫോംസ് അതിന്റേതായ ഫെമിനൈൻ ഫോംസും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എക്സാമിന് ചിലപ്പോ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഡ്യൂക്കിന്റെ ഫെമിനൈൻ ഫോം പിക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ബക്ക് ആയിരിക്കും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡിന്റെ കറക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ഫോം പിക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ സിംഗുലർ പ്ലൂറലും കൗണ്ടബിൾ അൺകൗണ്ടബിളും ജെൻഡർ ഒക്കെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നൗണില് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മളെ ബാക്കി അല്ലെ എന്താ സിംഗുലർ നൗൺ എന്ന് പഠിച്ചു എന്താ പ്ലൂറൽ എന്ന് പഠിച്ചു കൗണ്ടബിള് അൺകൗണ്ടബിള് ജെൻഡർ പഠിച്ചു അല്ലെ സോ ഇത്രോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ആദ്യം എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നൗൺസ് പഠിച്ചു അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻസ് പഠിച്ചു എന്താ നൗൺസ് അതിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രോപ്പർ കോമൺ കോമ്പൗണ്ട് പോസസീവ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പ്ലൂറൽ നൗൺസ് അതുപോലെ എന്താണ് കൗണ്ടബിള് എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിള് അതുപോലെ ജെൻഡർ അല്ലെ നൗൺസിന്റെ ജെൻഡേഴ്സ് പഠിച്ചു സോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാനെന്ന് ഇനി ഈ നൗൺസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എക്സാമിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാമെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമേ ഹി അഡ്മിറ്റഡ് ഹിസ് ഡാഷ് അല്ലെ ഹി അഡ്മിറ്റഡ് ഹിസ് ഡാഷ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിൽറ്റി ഇന്നസെന്റ് ഗിൽറ്റ് ഹാപ്പി അല്ലെ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് നൗൺ പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹി അഡ്മിറ്റഡ് ഹിസ് ഡാഷ് ഇപ്പൊ നോക്കുവാണ് ഗിൽറ്റി ഗിൽറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ഗിൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇന്നസെന്റ് ഇന്നസെന്റ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ ഇന്നസെന്റ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഗിൽറ്റ് നോക്കിക്കേ ഗിൽറ്റ് ഒരു നൗൺ അല്ലേ അല്ലെ ഗിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് അതുപോലെ ഹാപ്പി ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് എന്തായേനെ നൗൺ ആയേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ല ഹാപ്പി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ആൻസർ ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഗിൽറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഡാഷ് ഇസ് എ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ദ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് എ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോഴേ അറിയാം ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ നൗണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഗോൾഡ് ദ ഗോൾഡ് എ ഗോൾഡ് ആൻസർ എന്താണ് ഡാഷ് ഇസ് എ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ ഗോൾഡ് ഇസ് എ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ ഞാൻ ആദ്യമേ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ മെറ്റീരിയൽ നൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ആർട്ടിക്കിൾസ്
ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡാഷ് ഓഫ് സിൽവർ ഓഫ് മെക്സിക്കോ ഈസ് വെരി പ്രഷ്യസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽ അവന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് മെക്സിക്കയിൽ ഉള്ളതാണ് പ്രഷ്യസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ദ സിൽവർ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് ദ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയാനാണ് നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ദ സിൽവർ ഓഫ് മെക്സിക്കോ ഈസ് വെരി പ്രഷ്യസ് മെക്സിക്കോയിലെ സിൽവർ അല്ലെ മറ്റത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഗോൾഡ് ഒരു പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ ആണ് ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആർട്ടിക്കിൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് മെക്സിക്കോയിലെ മെറ്റൽ അല്ലെ അപ്പോ എടുത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ദ സിൽവർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ പിക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ചെയർ ഉണ്ട് ക്രൗഡ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉണ്ട് ഫിയർ ഉണ്ട് ചെയർ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതല്ലേ അതൊരു കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ആണ് അതുപോലെ ക്രൗഡ് ക്രൗഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏത് നൗൺ ആണ് കളക്ടീവ് നൗൺ ആണ് അല്ലെ ക്രൗഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കൂട്ടത്തെ കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളക്ടീവ് നൗൺ ആണ് ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് സ്പെസിഫിക് റെഫറൻസ് കൊടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫിയർ ആണ് ഫിയർ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് സെൻസ് ഓർഗൻ കൊണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മെറ്റീരിയൽ ഷേപ്പ് ഫിഗറോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഫിയർ ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത നോക്കിക്കേ സിലക്ട് ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഫ്രോം ദി ഫോളോയിങ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നുണ്ട് പോം ഉണ്ട് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പോയട്രി ഉണ്ട് ആ നേരത്തെ കൗണ്ടബിൾ അൺകൗണ്ടബിൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോം ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അൺകൗണ്ടബിൾ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും പോയട്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ പോയട്രി ആണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ദെൻ കംസ് വാട്ട് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെയിൽസ് കോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കളക്ടീവ് നൗൺ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കളക്ടീവ് നൗൺ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെയിൽസിനെ പറയുന്ന എന്താണ് കളക്ടീവ് നൗൺ പോഡ് അല്ലെ പോഡ് ഓഫ് വെയിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെയിൽസിന്റെ കൂട്ടത്തിനെ പോഡ് ഓഫ് വെയിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് പോഡ് ഓഫ് വെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സിംഗുലർ ഫ്ലൂറൽ എന്ന് പഠിച്ചു കൗണ്ടബിൾ അൺകൗണ്ടബിൾ പഠിച്ചു നൗൺസി എന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചു പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിലെ നൗൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ടിൽ ദൻ താങ്ക് യ